Juro, jaz sem Nejc. Pridite z mano, pa si pogledajte mojo zgodbo. Trma. Tema Nejc več, kaj jaz. Pa sem mislim, da sem eden bolj trmasti. To je izobraževalni film. Temeljna zmožnost, samoinicijativnost in podjetnost. Počeli smo vse živo, ne vem, na tekme skupi hodil, ne vem, si pretepal, ja, pogovarjali smo se ali v tekmah, ali v kakšnih pankurjih, v metelkovi, kako bi na metelkovi kakšen problem naredili z večer, ker ne bi bilo dolg čas. Nič se nismo pogovarjali v prihodnosti. Zato pač samo tist dan oziroma večer je bil pomemben. Ker sem bil pač tudi jaz takrat zabrit in ker sem pač nosil tako jakno, so pač fanti me vzeli med sebe in so pač rekli, ok, bo z nami in to je to. Zdaj, če ti bo kdo karkol rekel, karkol težil, ti kar nam povej, pa bomo skupaj rešili ta problem. Danes gledam na to nazaj kot pač neko hudo stvar, ki pač se ne želim spominjati in pač bi raj videl, da tistega, kar je bilo, takrat sploh ne bi bilo. Vem, da je bil del neke čudne družbe, netolerantne družbe, ne. Potem pa zdaj, ker ga pa zdaj spoznaš, je pa čist druga oseba, glede tega, toleranten, solidaren. Ko sem stopil čez vrata Boba, me ljudi ni tip niso gledali po stran, ampak sprejeli, kada se upoznamo že zadnjih 20 let. Njegovi pomembni preokreti so sam prihod. To on vedno znova rabi pridet nekam, zato rabi ogromno časa, ampak ki pride, pride na polno. Tako da to, da je prišel, je njemu zamenjalo življenje. Ja, reagiral sem tako, da v bistvu na nek zelo igriv način sem z nekim zafrkavanjem mentorjev, pač zadevo mrčkem poživil. Drugi preokret je spor z mano, ker on je stalno iskal moškega, ki bi bil njemu lik in ki bi z njim začel tekmovati. In jaz pač v ta proces nisem hotel stopiti, ker je bil racionalen, brez čustev in dok se mi dva nisva skregala, skregala v tem, ja pa povej, kaj te teži, ni bilo premika. Matjaž je zelo hudo reagiral na to moje vedenje in v bistvu je tudi v mentorski skupini bilo že nekaj govora, da pač bom odletil iz skupine, ampak sem ga nekako skozi nek pogovor, ki sva ga imela, mi ga je uspel prepričati, da ja, jaz nisem to grozen, ampak da sem pripravljen tudi neki narez za to, da pač gre neki v boljšo smer. Tako da je v bistvu me je na nek način preizkušal in mi je dajo neke naloge in v bistvu videl, da sem nekako kar sam hotel prevzeti to pobudo in takrat naprej je bilo pa v bistvu samo še na vzgor. Tako, ko ima vsak delodajalc rec, da se njegov delavc sam dokaže na neko delovne mesto in da sam pokaže neko zanimanje za neko delo, tako sem v bistvu tudi jaz tukaj prevzel neko vlogo. Z nas ljudmi delati, da jim pač ponuditi 
ne dve, ampak tri priložnosti, da se dokažejo, pa še kaj bi se najdeli. Tretji premik je bil pa njegov osebni projekt. Prvič stopet v nek izobraževalen proces, ki je bil zunaj naše hiše in v bistvu nekako priznat, rabem se učiti. Tako sem se začel spoznavati, da v bistvu neko neformalno učenje ni nek bav, bav, tako kar šola, ki si nekdo predstavlja, ampak v bistvu zna biti zelo zanimivo preko nekih energizerjev, preko nekih iger, kako ti spoznavaš neko določeno znanje. Kot so šolce, sem ga prepoznal, da je ustvarjalen, zelo zanimiv človek in zmeraj je gledal v prihodnost. Dobro sem se počutil na šoli in vse, pa so se pač začele težave, ker se je pač tudi moj brat opisal na to šolo in je imel že na samem začetku dost problemov s tako imenovanimi južnaki. Ja, pač malo je bil zgubljen, ni vedel, na koga naj se tako obrne. Tako da sem v bistvu sam šel, brez vednosti staršev, šel v šolo, in pač podpisal, oziroma zahteval izpisnico, jo podpisal, se je skregel z razrednikom in odšel. Pač tudi neki problemi doma, starši smo se kregali. Pač tudi porjatli so me mečkem dragaž gledali, ker sem pač tudi nekako zamenil družbo. Tako da, ja, pač vse skupaj se je začel kupičiti. Ta družba, s katero sem se družil med srednje šole in po koncu srednje šole, mi je pač od začetka zelo veliko pomenila ker smo pač skupaj prebili veliko časa, je čudno občutek, ko te ljudje po stran gledajo. Točno to druženje s skinheadi in popivanje in zabijanje vsega svojega časa, to se mi zdaj je bila moja najnižja točka. Ker se naj cvrnil pač na pozitivno stran, sem ga jaz še dodatno v malo spodbuju. Je v bistvu nek prelom, je bil glih en pred teb, ki pač mi ni bil všeč, ko je en kolega nekemu neznancu dejansko skor skakal po glavi. Tako da tisto je v bistvu mene nekako odvrnilo do vse te scene. Pa pa seveda je tudi Sara zanosila in takrat sem potem rekel, dost je šolo in to je to. Moje prvo delo je bilo v neki trgovini, ker sem zlagal robo na police. In že od samega začetka me je zanimala nekako trgovina. Od začetka je bilo zelo težko, da se pravi cerka prvi mesec, ampak po kakšnem mesecu sem pa v bistvu zahteval oziroma želil še več, tako da sem delal tudi po 10-12 ur dnevno. Ampak tudi izpopolniraš svoje znanje v angliškem jeziku, to se pravi nekako razvijaš svoje ključne kompetence. In so me pač drugi ljudje na tržnici tudi sprašvali, ja, pa imam tujca, mi lahko pomagaš pri prevodu, rad bi mu nekaj prodal, pa mu ne znam, ker se ne znam pogovarja z njem. Tako da sem v bistvu tam tudi začutil, ko da sem nekaj pomemben, ko da lahko nekomu nekaj ponudam. V bistvu s tem se je pač začel tudi potem naprej vse skupaj razvijati. Sem nekako tudi takrat že razmišljal, da bi odporil nek privata, ampak so nekaj, ja, kakšni so potem drugi stroški in sem začel brati tudi kakšen zakon in sem videl, ja, pa je treba to plačiti, pa je treba davk plačiti, pa je treba neke prispevke plačiti, pa za uranje si moraš sam plačiti kot občan. Tako da sem v bistvu rekel, to je pa za enkrat še mečkem prehudo, mogoče bo to naslednji korak, ampak za zdele, Ostanemo tukaj. Priložnosti za delo iščemo vse življenje. Svoje priložnosti najpogosteje razvijemo kot zaposleni. Včasih pa nas zamika, da bi se preizkusili kot podjetniki in nekoč morda celo sami ponujali zaposlitev drugim s podobnimi interesi. Sodobni svet postaja velika poveza na vas in s tem se odpirajo tudi vaše možnosti, da stopite na pot podjetništva in tako resničite svoje skrite želje. Vsak dan je življenje od nas zahteva novo znanje, nove izkušnje, nove kompetence. Vse bolj pomembni pripomočki postajajo računalnik, 
digitalni fotoaparati in pametni telefoni, vse več rabimo tujega jezika. Več moramo sodelovati z drugimi in se povezovati, ob tem pa spoštovati drugačnost. In vsak dan seveda iščemo priložnosti, kako svoje znanje vnovčiti. Sodobni svet ponuja in hkrati zahteva nova znanja. Najbolj ključna so z objeta v osmih temeljih zmožnostih. Samo inicijativnost in podjetnost je vsakem izmed nas. Samo najti je potrebno lasno znanje, ki za nekoga pomeni rešitev. To je skupek več lasnosti, ki se pokažejo kot zmožnost, da vresničimo svoje cilje in zamisli. Vsak mora obvladati materni jezik, brez tega se bomo težko znašli v sodobnem svetu. Tudi osnove tujega jezika nam rešijo marsi, katero težavo v življenju, vsaj na počitnicah. Matematična kompetenca in osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji govorijo o računanju in trendih v tehnologiji. Redko kdo lahko danes živi brez uporade računalnika, to znanje zaobjema digitalna pismenost. Koristno je spoznati, kako se sami najlažje očimo. Povezovanje je tisto, kar nam prav tako marsih dajo lajše življenje. To so socialne in državljanske kompetence. In še temelja zmožnost, kulturna zavest in izraženje. Zobjema ustvarjalnost, umetnost in kulturo v najbolj splošnem smislu. Prvič sem upazila, da je nejc podjeten fant, ko je prišel v skupino, kjer smo izdelovali lutke. To je zame Bob, mislim. Tukaj, ki v bistvu dobiš res vs support, vso podporo. Posvetimo se temelji zmožnosti samo inicijativnost in podjetnost. Kadar imamo dobro razvito to temeljno zmožnost, se lahko pohvalimo, takar dobro poznamo lastne potencijale in jih tudi znamo uporabiti pri svojih ciljih. Imamo željo samostojno uresničiti lastne načrte, brez navodil na drejenih. Znamo pravilno presuditi priložnost in sprejemamo različna tveganja. Obvladovanje samoinicijativnosti in podjetnosti od nas zahteva posebna znanja. Znamo ugotoviti, kje smo šipki in v čem smo res dobri, boljši od drugih. Kako izluščimo naše konkurenčne prednosti? Brez poznavanja osnov gospodarstva ne bo šlo. Pri izvedbi podjetnih idej se na začetku naslonimo na svoje prijatelje in znance. Naprimer, lahko nam pomagajo pri prodaji izdelka ali storitve. Podjetem posameznik je organiziran, ima pregled nad svojim urnikom, predvsem pa načrtuje svoje aktivnosti. Samo inicijativa in podjeten človek ve, zakaj je treba tudi v zasebni dejavnosti spoštovati nenapisana pravila, se držati dogovorov, biti pošten, skrbeti za šipkejše, se zavedati pomena dobrih medsebojnih odnosov pri poslu in tako naprej. Prisluhnimo lejcu. Če znaš nekaj trž, če znaš nekaj prodat, se pravi, da iz neke nule ustvaraš nekaj. To vzame pomeni biti podjeten. Verjetno je potrebno neko zaupanje od ljudi, kot smo mi mentori, starejših od sebe. Motiviran je za vse, kar se mladi, tudi za stvari, ki se mu ne zdi naprej dobro. In tudi kot vodja ekipe, male ekipe v skupini, se je izkazal tako, ja, odvoduje cel proces dela lahko. Ja, nečevo, samo inicijativnost je priletela z neba. Mislim, to je bilo tako, kaj je on z neba padl, tako je tudi ta samo inicijativnost z njim tako je padla. In on je v bistvu prvič, kaj je bilo treba se vsest, bil v akciji, da on hoče pa kaj več in da treba migati. In to je on, to je on. Ja, ampak to so definitivno mladih še prijatelji, na kaj sem najbolj ponosen. Takrat pa seveda kreativnost pride in sanje začnejo rasti in te potencijali se izrazijo. Zakaj? Zato, ker je v bistvu socialna podjetniška ideja, pri kateri sem tudi sam sodelo in jo so ustvarjal in zato, ker se v bistvu cel projekt odvija v lokalni skupnosti Savsko naselje. To je pač neka moja lokalna skupnost, v kateri sem odrojstva. A kaj veš, kaj se kaj dogaja? Ja, gradit se bojo naredili pa vrt, da bojo lahko sosedji sedili, zelenjavo, sadje, kaj so. Slišam, ja, da ena skupina mladih poskuša organizirati pa ščisto tele prostore okrog, zato da bi se takile kot kar ti boljši igrali pa zabavali. A ti si organizator? V bistvu eden izmed organizatorjo, ja, ki smo organizirali to. Kako se ti pa zdi? Kako se mi zdi, super, čistilna akcija poteka neko 
gredico postavljamo, še malo bomo začeli plačinke peč, tako da super. A vi ste prišli kaj pomagati sem? Ja, smo že pomagali, malo smo na hribu čistili, zdaj bomo pa še kaj. Je že, ko mi čakam plačinke, kdaj pa bojo? Ja, odvisno, kdaj bomo nehali čistiti, pol bomo požar pržgali pa spekali kakšno. Gospodički nam je predstavil to idejo, ne, na naši četrpni skupnosti. Se mi zdi zelo vredo, zelo pametna. Vsekakor je pa seveda potrebna tudi podpora širše javnosti in pa to nekako spromovirati, oglaševati. O, Žujo, kaj delaš? Žujo, ne razumem slovenski. Ne govorja, govorja malo vse. Me še pa vodjera en timo en francais, je en super žurne, je spero, ko ma tudi samuze. Delamo tako dvigneno gredico, zdaj jo bomo najprej sestavili, okrog obrneno, pa jo bomo pa tamle postavili, ker fanti je za teme lepo plejo. Kako gre? Tako kot po planu, po planu, po planu. So že kaj pojedali? Čakamo na palečinke, mislim, da bo to najboljši. Mmm, sem že zelo lačen. A res? Res? Podjetnosti lahko prinese veliko veselja, veliko zadovoljstva, v končni fazi tudi neki financ. Zdaj, čist odvisno, ali se projekta lotiš sama, ali se projekta lotiš s prijatelji, s nekimi delodajalci, čist odvisno, ampak definitivno ti pa lahko omogoči nek kruh oziroma nek vir prihodka, ki je lahko stalen, tako da imaš zabavo, imaš veselje, imaš vse. Vsekakor je v vseh procesih nejc srčen, ve kaj hoče, ve kam gre pot. Ta naš socialno-podjetnički projekt je v bistvu pomoč celotni z lokalni skupnosti in je nekako povezovanje mladih se starimi, to se pravi medgeneracijsko povezovanje. Seveda so zavore, predvsem kadar je treba nabirati znanje, kadar je treba pobrskati, kadar je treba se vsesti, kadar proces ne da rezultatov takoj. Zdaj, nekega mladega, ki v bistvu ima polno rito vsega, ki mu starši vse prinesejo, definitivno zanga ni podjetnost, ker bo rekel, po prvih 15 minutah je meni se ne da, več se bojo ta stari mi plačali za to. Zdaj, nekega mladega, ki se pa bori za kruh oziroma ki se danes bori za neko preživetje, pa mogoče je to neka tipka za zagnanost, v kateri bo prepoznal samega sebe in bo pač samega sebe tudi rino naprej, da pač sprovede neko zadevo od začetka do konca. Da se podjetnja splača, vidiš takrat, ko v bistvu samo sebi daješ neka potrdila oziroma, ki ti drugi ljudje dajo neka potrdila, znaš poskrbeti ne le za se, ampak tudi za nekoga drugega. Kljub temu, da sem pač elektrošol opustil, imam v načrtu izdelati neko elektrokolo, se pravi na nek električen pogon. To je zaenkrat še visoko v oblaki, Ampak, ja, če bom rabil neko pomoč oziroma nekega arhitekta, ki mi pomaga zdizajnerati z osnovo za ta kolo, seveda bom tudi to uporabil. Znaj sem sva začela sodelovati v tistem trenutku, ko je on želil svojo idejo spraviti življenje in sicer v material, v obliko. Ko je Meta prišla, pa mi je Matjaž rekel, ja, ej, Meta, imaš tukaj idej, pa je dol v klet, pa je imal razlož ta projekt. Pa pač povej, zakaj v bistvu rabiš neke škatle, a ne? Sva pomal brainstormala in ugotovila, da je pravzaprav najbolj simpatično bi bilo zbirati star papir s pomočjo starega papirja. Sem mi povedal o projektu Mladih išli prijatelji in sem mi pač tudi rekel, da je bilo neko tako simple zadevo, ki se jo da tudi na neki ulci sestaviti. Odločila sva se, da bi bil pravi izziv sestaviti tak nabiralnik za papir brez kakršnih koli veznih sredstev, se pravi brez ene kapel celima. Seveda, ki je arhitekt, ki je pač dala neke zamisli, kako bi v bistvu zadeva bilo dobro, da stoji. Treba je ugotoviti kakšna je primerna debelina kartona, koliko plasti lepenke je potrebno skupi sestaviti. Vse meni je bilo super, še posebej z neko tako žensko delati, ki je izobražena, ki točno ve, kako kakšne dimenzije in vse. In potem je tudi nec kasneje še sam pravzaprav izbrusil vse dimenzije pa stike in tako naprej, tako da je potem on končen načrt sam narisal. Da ti je nekdo pripravljen tako pomagati pri nekem projektu, ki si ga štartiš same nule, mislim, res, vsaka čast.
ampak kar je pa za vidika konstrukcije še bolj pomembno, je pa to, da nama iz najcem uspel pravzaprav sestaviti tako spohištva, nek že prav arhitekturni element v prostoru, ki se ga da enostavno razstaviti in prestaviti na drugo lokacijo. V bistvu z začetkem je bilo čisto vse en, ker sem pač postrošal, ampak pol sem pa rekel, ja, moram nekaj narediti, tako da takoj, ki bo čas, takoj, ki bo dnar za šolo, pač grem nazaj v šolo. Definitivno je to nek šok, ko se pač postaviš pred nekim zidom oziroma ko se sreče z realnostjo, da pač moraš sam živeti oziroma da moraš zraven mogoče še preživeti neko svojo družino. Verjetno je bila tudi to pol pobuda kasnej za neko podjetnost oziroma za neko večjo zagnanost, da je pač treba nekaj narediti, ker sem še zdaj tazga mnenja, da pač neka družina mora ostati skupaj, ne da je mati samo hranilka oziroma oče sam. S Saro, ko je v bistvu zanosila, so bila stara ona 17 let. Ja, se je bližala 18. Jaz pa v bistvu 19, skoraj 20 že. Nekaj taka izkušnja te nekaj nauči, pač da moraš gledati na vse prihodke, ko pride in na vse odhodke, ki jih daš ven. In pač tudi, da nekako sklajuješ oziroma računaš, kako se v bistvu stane iz meseca v mesec ali boljša ali slabša. Ti skar te ne ubije, te ujača, tako da sva stopila korak nazaj, sva nekako premislila. Ja, zati jo bi si želela, da bi živel skupaj kot družina, da bi se imel radi, da bi se imel lepo pa da nec ne bi toliko velik delal in da bi več časa prežvel z nama. Je v bodoče malo načrt, da se nazaj preseliva skupaj oziroma da naprej zaživimo kot družina. Ampak zdaj zaradi nekih okoliščin oziroma mogoče zaradi nekih finančnih razmer, pač to ni mogoče. Nec kot točka je zelo pozoren, ki se ji posveti, skupi, ne vem, plešeta, pojeta, se igrata, z večer skupi zaspita, vice, da jo ima ful rekla. Men posebno je bilo od začetka tisto, wow, imam otroka, šok, kaj zdaj. Ampak potem pa s časem imam mačkem spoznavo in videl, da ima dost mojih vrstnikov tudi otroka. Sem rekel, ja, pa si, pač, mlajši si, prej imaš otroka, več veselja imaš, več energije imaš, več mu lahko daš. Vsej otrok ne rabi denarja, rabi samo nek objen. In tle v bistvu lahko motiviraš edino z likom, edino s tem, kar si, kako vstopaš, kako delaš. Je v bistvu kot nekega vzornika gledam Matjaža, ampak Tudi on se v bistvu z dneva v dan uči. Ravno pri njem je ta specifika, da je fajn, da je zravn, je fajn, da je to doživila, zato ker to zna nekako tudi potem pomavljati v svojem življenju in tudi svojimi sodelavci in tudi prenašati to naprej. Jaz definitivno pri njemu počudujem nek način govora oziroma nek način sporozumevanja. Vedno, kadar je treba nekaj zares narediti, Je tle, je poln, je brez obveznosti, je skratka samo on v popolnosti. Moraš imeti neko zagnanost in moraš imeti neko vizijo, da v bistvu neko stvar realiziraš. To se pravi, da greš od ideje do izdelka, ne da v bistvu ostane pri ideji. Zdaj, za vse, ki bi hotel se spuščati v neko socialno podjetništvo oziroma v podjetnost, pač je na svet čist preprost. Zdaj, če si pripravljeno delaš 24 tur na dan, 7 dni v tednu, potem je to zate prava pot. Res je, da je to pot, ki je trnava in ki boš mogoče pol leta, eno leto delal cele dneve, pa potem 8 ur na dan. Lahko pa greš nekaj imel delal dajalce, ki boš mogoče od začetka delal 8 ur na dan, kasneje 12 ur na dan za isti denar. 
tako da odločitev. Je bilo v redu? Ok, za konc bi povedal pa samo še tole. Jaz se bi čez deset let vidim bolj uspešnega v socialnem podjetništvu in na večjih projektih. Kako se pa ti vidiš? Ponovimo na kratko, kaj smo izvedeli o samoinicijativnosti in podjetnosti. Samoinicijativnostjo in podjetnostjo lahko resničujemo naše zamisli. Sami iščemo rešitve in dajemo predloge. Pri tem moramo realno presuditi, v čem smo res dobri in kje nam znanja primankuje. Tveganje je pri resničevanju novih zamisli nujno. Podjetnost je povezana z gospodarsko klimo. Moramo se čim prej seznaniti z osnovami gospodarstva. Samo inicijativnost pomeni, da smo sami svoj šef. Vsak korak moramo sami načrtovati in se kar seda držati načrtovanih rokov. Prijatelji in znanci so za uspešnost naše ideje zelo pomembni. Brez njihove opore nam bo težko uspelo. Pomembni so naši pogajavski in prodajni talenti. Brez skrbi, tega se lahko tudi priučimo. Samo inicijativnost in podjetnost se kaže tudi v širšem okolju. Gre za osebno aktivnost, ki ima socialne učinke. Kot smo videli, je želja, da zastavljen cilj dosežemo najpomembnejša. Čeprav boste naleteli na ovire, ne obupajte. Nej, slej, želim ti veliko sreče pri projektih še naprej. Ja, jaz mislim za nejca, da bo mogel dost spremeniti, dost stvari temeljito spremeniti v življenju, ampak menim, da mogoče najhujša stvar, ki ga čaka, je to, da bo zaslužen dnar znal obdržati v svojem žepu in z njim modro ravnati, dokaj ne bo prišel nov zaslužen. Želim, da boš tudi veliko časa posvetil pač svojih čerki in punci, tako da lej uživi. Sam še tako naprej, pa res nič ne upam, da bomo še dolg sodelovali skrat. Nejc, ker drugič me povabiš na kakšne stvari, povej točno, kaj so. Točno. Sledi svoji strasti svojim sanjam. Zagotovo je to pot do tvojega uspeha. Nejc, rekel bi ti, da upam dovolj do konca življenja, pač dobra prijatelja.